জাতীয় থেকে আন্তর্জাতিক প্রান্তিক জনপদ থেকে নগর চারপাশে ঠিক এই মুহূর্তে কি ঘটছে তা নিয়ে আজকের আয়োজন এখন চারদিক পুরো আয়োজন জুড়ে সঙ্গে আছে আমি মেহেরি নানি বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশি ফিশিং ট্রলারে মিয়ানমারের নৌবাহিনীর গুলি চালানোর ঘটনায় নিহত জেলের মরদেহ সহ এগারো জেলেকে গোস্ট গার্ডের কাছে হস্তান্তর করেছে মিয়ানমার কর্তৃপক্ষ কিছুক্ষণ আগে ফিরে এসেছে জেলে সহ নিখোঁজ থাকা পাঁচটি ট্রলার স্থানীয় জেলেরা জানান গতকাল মাছ ধরতে ছয় ট্রলার মিয়ানমার সীমান্তের কাছে গেলে একটি ট্রলার লক্ষ্য করে গুলি চালায় মিয়ানমার নৌবাহিনী এ সময় একটি ট্রলারে থাকা মোহাম্মদ ওসমান নামে এক জেলে গুলিতে নিহত হন যিনি শাহপরি দ্বীপের কোনারপাড়া এলাকার বাসিন্দা তিনি শাহপরি দ্বীপের বাজারপাড়া এলাকার সাইফুল কোম্পানির মালিকাধীন ট্রলারের জেলে ছিলেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর ইউনুসের বক্তব্যে থাকা রিসেট বাটন বিষয়টি নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে বৃহস্পতিবার প্রেস বিবৃতিতে এমনটা জানিয়েছে প্রধান উপদেষ্টার দপ্তর বৃহস্পতিবার সকালে প্রধান উপদেষ্টা দপ্তর থেকে পাঠানো বিবৃতিতে বলা হয় ডক্টর ইউনুস সম্প্রতি ভয়েস অব আমেরিকাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রিসেট বাটন বলতে দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতি থেকে বের হয়ে এসে একটি নতুন সূচনার কথা বুঝিয়েছেন বাংলাদেশের গর্বিত ইতিহাসকে মুছে ফেলার কথা তিনি বলেননি প্রধান উপদেষ্টার প্রেসুইং তাদের লিখিত বক্তব্যে জানিয়েছে যে কোনো সফটওয়্যারকে নতুন করে চালু করার জন্য রিসেট বাটন ব্যবহার করা হয় এটিতে হার্ডওয়্যার বা কাঠামো পরিবর্তন করে না উনিশশো সালের মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের ভিত্তি কাঠামো বা হার্ডওয়্যার তৈরি করেছে এই গৌরবময় ইতিহাসকে মুছে ফেলার ইঙ্গিত রিসেট বাটনের মাধ্যমে দেয়া হয়নি নবপত্রিকা স্নান বিহিত পূজা আর অঞ্জলিতে পালিত হয়েছে দুর্গাপূজার মহাসপ্তমী চলছে অষ্টমীর আনুষ্ঠানিকতা শারদীয় দুধগোৎসবে সামিল হতে মণ্ডপে মণ্ডপে ভিড় করছেন ভক্তরা সূর্যোদয়ের সাথে শুরু হয় মহাসপ্তমীর আনুষ্ঠানিকতা এদিন একটি কলা গাছ গঙ্গার জলে স্নান করিয়ে নববধুর মতো নতুন শাড়ি পরানো হয় দেবীকে কল্পনা করা হয় নটি রূপে আর এর মধ্য দিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে দেবীর এক চিরন্তন সম্পর্ক স্থাপন হয় দেবীর পাশে নবপত্রিকা ঘট প্রতিস্থাপন করার পর দেবীকে আসন বস্ত্র নৈবদ্ধ স্থানীয় পুষ্পমাল্য চন্দন ধূপ ও দ্বীপ দিয়ে শুরু হয় মহাসপ্তমীর পুজো পর্দায় ঢাকা ঘোড়া টোপে পুরোহিতের উপস্থিতিতে মহাসপ্তমীর সকালে শুদ্ধা ডান হাতে কুশের অগ্রভাগ নিয়ে দেবী দুর্গাকে কাজল পরানো হয় প্রথমে ত্রিনয়ন তারপর বাম চক্ষু ও শেষে ডান চক্ষু আঁকা হয় মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে লেলিহান মুদ্রায় মোট একশো আট বার বীজ মন্ত্র জপ করা হয় তিথি অনুযায়ী মহাসমাপ্ত মহাসপ্তমী বেলা বারোটা বত্রিশ মিনিটে পর্যন্ত ছিল এরপরই শুরু হয় অষ্টমী তিথি রাজনৈতিক সব দলকে হিন্দু সম্প্রদায়ের পাশে থাকার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বিকেলে মাগুরায় মন্দির পরিদর্শন শেষে কথা বলেন তিনি এবারে পুজো নিরাপত্তা ব্যবস্থা অতীতে সকল রেকর্ড ছাড়িয়েছে বলে জানান প্রধান উপদেষ্টার এই প্রেস সচিব হিন্দু ভাই বোনদের জন্য এটা হচ্ছে হলো বাংলাদেশে যারা সনাতন ধর্মী তাদের জন্য এটা সবচেয়ে বড় রেলিজিয়াস উৎসব বাংলাদেশের সমস্ত সনাতন ধর্মী এটা যেন পালন করে এবং বাংলাদেশের সমস্ত মানুষ যাতে তাদের পাশে দাঁড়ায় নিত্য পণ্যের বাজার স্থিতিশীল রাখতে তদারকিতে নেমেছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের তদারকি দল এতে নেতৃত্ব দেন উপসচিব সুলতানা আক্তার বৃহস্পতিবার সকালে রাজধানীর বনানী বাজারে চাল ডাল ডিম সবজি ও মুরগির বাজার তদারকি করেন তারা মূল্য তালিকা টানানো সহ পণ্য ক্রয় বিক্রয়ের রসিদ খতিয়ে দেখে মনিটরিং টিম কাউকে জরিমানা না করলেও মূল্য তালিকা সঠিকভাবে না টাঙানো যথাযথভাবে না লেখা মূল্য তালিকা হালনাগাদ ও সংরক্ষণ না করায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে সতর্ক করা হয় এ সময় পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণের সব বিভাগ সমন্বিতভাবে কাজ করছে দাবি করেন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব সুলতানা আক্তার দেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানির উৎপাদন বাড়াতে শিগগিরই চল্লিশটি প্রকল্পের দরপত্র আহ্বান করা হবে বলে জানিয়েছেন জ্বালানি উপদেষ্টা ফাজুল কবির খান সকালে রাজধানীর একটি হোটেলে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সেমিনারে তিনি আরও বলেন সবার জন্ম উন্মুক্ত থাকবে দরপত্র
40 or so renewable energy uh, project. The tender document is almost ready. We have sent it to the uh, National Board of Revenue for inclusion of uh, fiscal incentives. And once we have them, uh, we intend to issue it. রাজস্থানেতে অভিনব কায়দায় চাঁদাবাজি প্রতারণা করে টাকা লুটের অভিযোগে 6 জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ বুধবার মিরপুর এলাকা থেকে 57 লাখ টাকা লোহার সিন্দুক সহ তাদের গ্রেফতার করে মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের মিরপুর বিভাগ বৃহস্পতিবার সকালে রাজধানীর মিন্টো রোডে সংবাদ সম্মেলনে ডিএমপির উপপুলিশ কমিশনার মাকসুদুর রহমান বলেন গ্রেফতার হওয়া আসামিরা সংঘবদ্ধ প্রতারক চক্র জিজ্ঞাসাবাদ করে চক্রটির সঙ্গে জড়িতদেরও আইনের আওতায় আনা হবে বলে জানান তিনি বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে শেরপুর ও জামালপুরে তবে পানি কমতে থাকায় চর্মরোগ ডায়রিয়া সহ বিভিন্ন পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন সাধারণ মানুষ দেখা দিয়েছে বিশুদ্ধ পানি ও খাদ্য সংকট শেরপুরের ঝিনাইগতি নকলা ও নালিতাবাড়ি উপজেলায় গত কয়েক দিনে ব্যাপক ক্ষয় ক্ষতি হয়েছে সড়কের ক্ষতি হয়েছে পল্লী বিদ্যুতেরও ফলে ঘন ঘন বিদ্যুৎ বিভ্রাট হচ্ছে এসব এলাকায় সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় কৃষি ও মৎস্য খাতে বন্যার পানিতে ভেসে গেছে তেরোশো মাছের ঘের ডুবেছে বত্রিশ হাজার হেক্টর রোপা আমনে ও একশো হেক্টর শীতকালীন আগাম সবজির ক্ষেত যার আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ছশো কোটি এদিকে জামালপুর পৌর শহরের বেলুটিয়া পলিশা দড়িপাড়া আন্তজেলা বাস টার্মিনাল এলাকা বিসিক শিল্পনগরী ও রেলওয়ে স্টেশনের বন্দের বাড়ি এলাকায় জলাবদ্ধতায় দুর্বিসহ ভোগান্তির সৃষ্টি হয়েছে অপরিকল্পিত স্থাপনা নির্মাণ এবং পর্যাপ্ত পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা না থাকায় বিপাকে এসব এলাকার নাগরিকরা পুরসভায় জলাবদ্ধতা নিরসনে বারবার অভিযোগ করেও মেলেনে সমাধান যুক্তরাষ্ট্রে হারিকেন মিল্টনের আঘাতে লন্ড ভন্ড হয়ে গেছে ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের বড় অংশ হারিকেনের প্রভাবে টর্নেডো বন্যা আর ঝড়ে কাবু লাখ লাখ মানুষ টর্নেডোর আঘাতে পূর্ব উপকূলে প্রাণ গেছে কমপক্ষে চারজনের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন বাড়িঘর ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সহ একত্রিশ লাখ স্থাপনা পশ্চিম উপকূলে বিচ্ছিন্ন রয়েছে পানির সংযোগ ভবনের উপর ক্রেন বিধ্বস্ত আর বেসবল স্টেডিয়ামের ছাদ উড়ে যাওয়ার ঘটনাও ঘটেছে সেন্ট পিটারবার্স ও টাম্পা বে এলাকায় আঠারো ইঞ্চির বেশি বৃষ্টি রেকর্ড করা হয়েছে যা এলাকা দুটিতে এক হাজার বছরে একবার দেখা যায় ক্লিরাওয়াটার এলাকায় চোদ্দ ইঞ্চির বেশি বৃষ্টি রেকর্ড করা হয়েছে ক্যাটাগরি ফাইভ থেকে দুর্বল হয়ে ক্যাটাগরি থ্রি হারিকেন মিল্টন আঘাত হানে স্থানীয় সময় বুধবার রাতে সে সময় বাতাসের গতিবেগ ছিল আর ঘন্টায় আড়াইশো কিলোমিটার চলতি বছর সাহিত্যের নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন দক্ষিণ কোরিয়ার লেখক হান কাং বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ সময় বিকেল পাঁচটায় সুইডিস একাডেমি বিজয়ী হিসেবে তার নাম ঘোষণা করেছে তীব্র কাব্যিক গদ্যের জন্য হান কাংকে এই পুরস্কারে খুশিত করা হয়েছে বলে জানিয়েছে সুইডিস একাডেমি যা ঐতিহাসিক ট্রমাগুলোর মুখোমুখি হয় এবং মানব জীবনের ভঙ্গুরতাকে তুলে ধরেছে উনিশশো সালে দক্ষিণ কোরিয়ার গাংজু শহরে জন্মগ্রহণ করেন হান কাং নয় বছর বয়সে তিনি তার পরিবারের সঙ্গে সিউলে চলে আসেন এর আগে উপন্যাস দ্য ভেজিটেরিয়ানের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে আলোচিত হয়েছিলেন হান কাং দ্য ভেজিটেরিয়ান উপন্যাসটি দু হাজার সালে ম্যান বোকার ইন্টারন্যাশনাল প্রাইজ জয় করে সাহিত্যকর্মে দুর্দশা যুদ্ধের ভয়াবহতা এবং স্মৃতির গভীর জটিলতাগুলোকে অত্যন্ত সংবেদনশীলভাবে তুলে ধরেছেন হান কাং উনিশশো এক সালে সাহিত্যে প্রথম নোবেল পুরস্কার পান ফরাসি কবি ও প্রাবন্ধিক সুলি প্রদ্রম শেষ করছি এখন চার দিক এখন টেলিভিশন ওয়েবসাইটে দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট এখন ডট টিভি এছাড়া ফেসবুকে দেখতে ভিজিট করুন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভি ডট এখন এবং ইউটিউবে দেখতে ভিজিট করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ সি স্ল্যাশ এখন টিভি